Hello tout le monde, bienvenue sur la scène de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait les premiers pas dans mon nouveau projet euh, qui est de modifier, de pimper mon portfolio en portfolio scrapbook. <rire> Donc euh, la façon dont je fonctionne dans le fond c'est mon portfolio, c'est un format A3. Je me suis trouvé des cartons, des feuilles vraiment cartonnées sur Amazon, genre papier de construction, là, mais vraiment style plus le cartonné plus épais, là, plus rigide, euh, de, comme vraiment là, plusieurs couleurs, là, un peu arc-en-ciel si on veut. Et euh, en plein le bon format, ce sont des feuilles A3, donc ça fit parfaitement. Regardez, mettons là, c'est ça ici. Donc, euh, un petit peu plus rigide qu'une feuille de papier normale. C'est parfait, ça rentre parfait. Puis, je m'étais dit, ça va juste comme faire des séparations parce qu'au départ, quand j'ai mis mes diamond paintings dedans, mais là, on envoyait des plus gros en arrière et tout, ça m'énervait. J'aimais pas ça. Je trouvais que ça faisait lettre parce que j'ai des plus petits diamond paintings que je me suis dit, ah, si je prends avoir de quoi qui coupe, c'est comme un livre un peu. Fait Au début, je me suis dit, je commande ces cartons-là, je fais juste mettre des pages de couleurs. Puis, ben là, je trouvais ça euh, tout nu. <rire> J'étais là, me semble. Ça manque de quelque chose, tu sais, c'est bien beau que, bon, ça sépare. Puis là, les Diamond Painting, ben, tu sais, quand je bougeais les pages, j'y bougeais dedans parce qu'il était plus petit. En tout cas, ça m'énervait, donc euh, c'est ça, pour faire une histoire courte, là, m'est venue l'idée de pimper ça un peu style scrapbook. Je ne veux pas quelque chose de full, 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 là, tu sais, je veux dire, je ne mettrais pas euh, une heure, là, à faire une page. Ça me prend quelques minutes. Dans le fond, j'ai commencé... À en faire, j'ai fait comme une vraiment une feuille le resto verso. Donc j'ai collé le deux diamond painting. Euh, c'est simple, c'est beau, c'est en plein ce que je veux. Je veux pas de quoi de too much. Je veux pas quelque chose non plus euh, le gros projet de scrapbook. Je veux juste comme ajouter une petite touche qui met comme un petit peu en valeur le diamond painting qui fait un peu moins tout nu sur la feuille. Puis je me disais, tu sais, je pourrais toutes les coller dans le milieu. Avec juste un beau washi tape, mais tu sais, juste ajouter un petit quelque chose de plus. Donc, c'est vraiment ça que je veux. Je vous montre ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais travailler sur la feuille orange, là. Euh, les deux diamond painting, là, les deux côtés, là, dans le fond, là. Donc, j'ai ici, le mon vert, là, style coucher de soleil. Et puis, le diamond painting, ben, ça va être mon renard. Donc, ça, ça va être les deux, là, euh, des deux côtés que je vais positionner, que je vais coller à l'aide de tape double face. C'est comme ça que je colle mes toiles sur le carton. Ça tient super bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait ça hier soir. Ça m'a pas pris tant de temps. Euh, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très, très simple. Donc, je voulais pas avoir de quoi de too much. Juste pour dire une petite touche, un petit quelque chose. Donc, tadam! Voici ce que j'ai fait avec ce diamond painting-là. Donc là, là, avec ma lumière, on a un petit peu de misère, là, euh, c'est ça. À ne pas voir le... Le reflet, là, j'essaye de me placer que vous le voyez bien. Oh! <rire> en tout cas, on voit bien le Diamond Painting. Euh, dans le fond, là, ici, là, dans le bas, là, j'ai écrit comme une petite citation de Voltaire. Que, donc, j'ai marqué, j'ai signé Voltaire. J'ai ajouté un, ça, c'est un petit collant. Ça, c'est des collants de cœur. J'ai mis du washi tape tout le tour. J'ai ajouté, là, quatre petites décorations ici en coin, comme ça, un petit peu surélevé. Et puis, un autre genre de petit flocon, si on veut, là, dans le haut ici. Donc, un petit flocon collé. Euh, écoutez, ça a comme pas été tant long. C'est magnifique. C'est juste, c'est ça que je veux dire. Quand je veux dire que je veux comme faire style scrapbook, mais dans le fond, je veux pas me mettre à faire comme, euh, comment je pourrais dire, là, la grosse affaire. Là. Comme, tu sais, c'est ça. Je veux pas me mettre à une heure par page. Juste pour dire que j'ajoute une petite touche, un petit quelque chose qui est super beau. Et puis, la citation qui accompagne cette toile-là, je la trouvais belle et tout. Puis je me suis dit, oh, let's go, j'en fais comme ma première page. Quand on va, je vais ouvrir mon portfolio, mais tu sais, c'est celle-là qu'on va voir en premier. Donc, c'est marqué. Euh, la beauté plaît aux yeux. La douceur charme l'âme. Donc, c'est Voltaire. C'est tellement cute en plus. Êtes-vous prêts pour la deuxième page? J'ai fait l'autre côté. <rire> Donc là, c'est ça. Là. On voit qu'est-ce que je veux dire, là, que c'est tout tout croche. Je trouve pas ça beau. Donc, deuxième page, ça va être tellement plus beau comme ça. J'essaie même à faire qu'on voit bien là, sans les reflets là, de ma super lumière. Là. Je ne sais pas si je l'enlève, qu'est-ce que ça va faire. Ah, oh, une petite affaire mieux. Quand même, quand même. Une petite amélioration. Donc là, j'essaie de vous montrer vraiment là, le haut ici. Donc, j'ai euh, deux petites plumes là, de, de coller. Je ne sais pas là, si vous pouvez voir là, comme il faut. Là. 
Ah ah, on voit un petit peu mieux. Donc, j'ai deux petites plumes avec trois petits diamants. J'ai mis de la dentelle tout le tour de la toile. J'ai ajouté en diagonale deux grosses perles noires. Et puis ici, deux belles petites perles comme couleur un peu là, euh, Vraiment la couleur perle. Euh, vraiment comme une vraie perle si on veut. Ouais. J'ai holographique dans la tête, là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tant multicolore là, quand on regarde. C'est vraiment là, euh, blanc perle. Et puis, ça ici, cette petite décoration-là, ben, c'est collé là, avec une petite glue dots. Là. Et euh, mes dentelles, je les ai fait tenir avec de la glue dots. Là, même affaire, j'en ai comme mis aux quatre coins. Euh, ça tient super bien. J'ai ajouté comme une ligne de tête double face là, euh, en dessous. Mais vraiment, celui à roulette, là, comme un liquide correcteur, mettons. Juste pour dire que ça la maintient en place, qu'elle ne bougeait pas trop. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je vais juste mettre de la colle dans les quatre coins. C'est pas grave, même si ça bouge, ça va être dans le portfolio. Mais là, quand je l'ai rentré dedans, que je suis pour la serrer, non. J'ai vraiment rajouté un peu de renfort. Là. Fait que c'est ça, c'est pas quelque chose qui est extrêmement long à faire. Euh, juste pour dire que j'ajoute une petite touche, que je décore un peu mes toiles. Ces toiles-là, s'ils ne sont pas encadrés, s'ils ne sont pas donnés, ben c'est qu'il y a une raison à ça. <rire> euh, c'est que j'ai pas trouvé preneur, ou ben, pas que j'ai pas trouvé preneur, mais mettons, euh, c'est ça. J'en ai fait pour le fun d'en faire, pour avoir du plaisir, tout simplement. c'est pour ça que ces toiles-là, ça va se ramasser dans mon portfolio. Parce que, tu sais, des fois, je vous fais des unboxings, euh, j'ai un paquet de toiles, puis je vous dis, ah, tu sais, je fais des unboxings, coup de cœur, mais c'est ça. Mes coups de cœur, dans le fond, c'est juste que j'ai du plaisir à le faire. Je la trouve belle, l'image. Puis après ça, ah ouais, dans le portfolio. <rire> là, celle-là, je vais vraiment venir la mettre dans le milieu. Euh, je vais décorer là, en haut, en bas. Je vais mettre un petit washi tape et tout. Et puis, l'autre côté, là, le renard, là, euh, celui-là, là, l'autre côté, là, je risque de plus le positionner euh, en bas. C'est ça. Vu que là, j'en avais fait un, là, le... Ma Sugar School était comme plus en haut. Celui-là, je vais vraiment plus venir le positionner là, dans le bas, mettons comme ça. Parce que j'ai une autre citation à venir écrire ici en haut. Euh, j'aime ça, les petites citations, pour vrai, j'aime ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah! Hein? Fait que ça se peut qu'on en retrouve une coupe dans mon portfolio. <rire> Donc là, en premier, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je m'en viens comme tout le temps à poser là, ma bande. Donc, c'est ça. C'est vraiment mes premiers pas, là, que, un peu, là... Ces vidéos-là vont se retrouver dans mes vidéos euh, bricolage. Dans la section bricolage, parce que c'est vraiment du bricolage que je fais. <rire> c'est pour ça que, ouais, ça va s'en aller là-dedans. Là, je, c'est ça, j'en mets un peu n'importe comment. Pourvu qu'elle tienne là, là, ça n'a pas vraiment d'importance. J'en ai collé une, les deux autres que j'ai faites, il y en a une que j'ai collé que j'ai mis comme, comme ça tout le tour. L'autre, j'ai mis comme quatre bandes comme ça. Ouais, c'est ça. Puis là, euh, je m'amuse. <rire> Donc là, après ça, la partie super le fun, c'est vraiment d'aller comme décoller ça. Alors, vu que c'est sur la toile, ça adhère pas comme du papier. Fait que le tape double face, là, faut swatcher sur le coin. Il a envie de lever comme au complet. Pourtant, un coup collé sur le papier, ça décolle pas pas en tout, ça tient en masse. Là. Mais comme ça, là, quand on le colle là-dessus, là, euh, c'est ça. Quand on lève le coin, c'est vraiment pas la même adhérence que du papier. Faut se méfier un peu. Tantôt, j'ai comme failli en décoller un. Ben, J'en ai collé comme deux autres. Euh, au départ, le carton qui était avec ces deux toits-là était jaune, puis j'aimais pas ça. Je trouvais que le orange était plus beau que le jaune parce que du orange à le renard, il y en a du en celui-là. C'est pour ça que j'étais là, oh non, ça me prend un carton orange. Donc, euh, tant qu'à faire le switch de carton. Puis, euh, c'est ça. Je m'étais dit, tant qu'à remettre euh, le carton jaune dans la boîte avec les autres. Puis, euh, bon, fait que je suis allée le mettre euh, plus loin dans le portfolio. Puis là, ben, je me suis dit, tant qu'à juste le mettre là, puis oh, je ferai ça plus tard. Ah oui, let's go. Fait que j'ai collé mes deux toiles. <rire> Là, ce que je vais faire en premier, je vais tout de suite coller mes deux toiles parce qu'après ça, si je rajoute des affaires, euh, ce que je me suis rendu compte hier, là, dans le fond, hier, j'ai comme fait vraiment un côté au complet. Puis après ça, quand j'ai viré le bord, mais là, j'ai fait l'autre côté. Mais c'est ça, je trouvais, là, tu sais, j'arrivais pour faire, pour peser, puis tu sais, j'avais mis des perles un peu plus grosses à certaines places, puis je trouvais que ça allait comme plus ou moins bien. Fait que c'est pour ça que j'étais là, ouais. Là, euh, prochaine shot, là, les deux toiles sont, euh, vont être collées en premier. C'est ce que je m'étais dit hier, là, que je me devais de faire. 
puis c'est ça, là. Je vais coller mes deux toiles en premier, puis après ça, juste décorer, bien, ça ne nécessite pas nécessairement de, de pression, si on veut. Je n'ai pas besoin de peser vraiment là-dessus, là. Un petit blue dot, ça fait un job en masse. Écoutez, c'est merveilleux. Puis là, je me suis rendu compte, dans... quand je suis allée chez le compte, un oh an il va falloir que j'y retourne à cause de ça. <rire> je vous explique pourquoi. Quand je suis allée chez le compte, il y avait comme plusieurs sortes de, de petites boîtes. Là. Je vous les ai montrées là, quand j'ai fait mon haul, le compte. Là. Ces petites boîtes-là, ici. Il y en avait plusieurs. Puis là, moi, j'en regardais. Puis, bon, il y avait de la poussière dessus. Puis, il y en avait deux, là, que les boîtes étaient comme un peu pétées. Puis là, ça ne me tentait pas de niaiser. là. C'était comme rentré vraiment assez en serre. C'était mal, en tout cas, c'était mal chier, là, façon de parler. Là. Excuse de mon langage. Euh... Puis là, j'ai vu comme une rangée, tu sais, toute belle, toute, ah, tu sais, les boîtes pas maganées, rien, tu sais, comme si elle venait d'être remplie, cette rangée-là, je disais, ah, on va prendre ces boîtes-là à la place. Mais dans le fond, j'ai pas remarqué qu'il y avait deux sortes de, de boîtes. <rire> ces petites boîtes-là, là, là c'est toutes des petits carrés, là. Euh, le petit carré ici, là, dans le fond, là, on le voit mal, là, mais tu sais, ça se plie, là. Et que là, là, moi, je peux arriver, là, je lève ça ici, comme ça, voyez-vous? C'est même, tu sais, c'est comme pré-coupé en deux de même, là. Mais ça fait vraiment un petit rectangle blanc comme ça. Ben mon petit rectangle blanc, là, quand j'enlève le, le fameux papier, ben il reste blanc. C'est comme du tête de bleu face, mais blanc. Dans le fond, c'est vraiment pour... Et hey, puis ça s'enlève pas super bien en plus. Il a géniaisé. Quand j'ai vu ça, j'étais comme un petit peu déçue, tu sais. Parce que j'étais arrivée pour m'en servir, puis euh, je me souviens plus qu'est-ce que je voulais coller. Hein, c'est ça, regardez, là. C'est blanc, ça reste blanc. C'est ça. Fait que j'étais un petit peu... Euh, ouais, c'est ça. J'étais déçue. C'est pas ça que je voulais. Puis les boîtes qui étaient un peu euh, tout, tout croche, ben ces boîtes-là, c'était vraiment des glue dots. C'était vraiment ça, là. Il y, a, il y avait du monde qui avait comme tiré là-dessus, qui n'avait sorti, puis c'était comme plein de glue dots. Ça, ça. Il y a du monde, sûrement des enfants qui sont allés jouer là-dedans, puis sont allés se coller toutes les doigts. Je sais pas. Peut-être que l'employé... Euh euh, verser une petite lampe de découragement pour faire fuck off. <rire> J'en ai aucune idée. Je sais pas, mais c'est ça. Je trouvais que les boîtes faisaient petit, mais ça, j'avais vraiment vu, c'était vraiment des points de blue dots. Fait que j'étais un... C'est ça. Pour le prix que j'ai payé comme une pièce et quelque chose, puis ça, c'est marqué 600 pièces. J'étais là, wow, 600 glue dots, ce prix-là. Tu sais, j'ai mes vrais glue dots ici, 300 glue dots, c'est les micros. Euh, puis ça m'a quand même coûté, je pense, 10, 12 pièces, cette affaire-là. Là. C'est pour ça que moi, pour le prix, j'étais là, oh my god, ok, let's go de boîte. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai juste pas checké comme il faut, j'ai pas pris les bonnes boîtes. Hein? Donc là, mes deux toiles vont être collées. Fait qu'il va falloir que je retourne chez le compte, aller vraiment me chercher les bonnes petites boîtes là, de glue dots parce que c'est vraiment pas cher. Bon, je commence avec celui-là. Je termine avec l'autre côté là, que je vais mettre là, ma citation avec. Donc, vous allez voir, je fais ça quand même assez rapidement, sérieux. Euh, je mets quelque chose autour, je mets ça, deux, trois petits guidis. Je ne veux pas me mettre à, à avoir trop de choses. Euh, là, hier, j'ai fouillé un petit peu. J'ai trouvé euh, un wash, de, mes wash tapes, dans le fond, là, que j'ai reçu en cadeau de Dominique. Euh, J'aime beaucoup, là, le, avec le orange, j'ai mis celui-là ici. Je m'étais dit, oh, celui-là, il serait beau. Là. Puis, ça fit un peu aussi là, euh, avec le style de DP. Bon, là, ça, il faut juste que j'enlève l'espèce de papier en plastique. Ils sont comme scellés. Non, oh, on va le voir. Ah, ben, il y avait un beau petit affaire, des beaux petits pointillés que je vois jamais. <rire> euh, bon. Donc, celui-là ici, que je trouve beau. Fait que je vais vraiment mettre celui-là ici plus tôt parce que il y a du rose, il y a du noir dedans, il y a du orangé. Ça fait vraiment beau. Euh, il y a le bout du tape. Ok. Eh hey, hein? wow. Sérieux, la marque Scotch, là? Wow. Vraiment de qualité. Ça, c'est du vrai tape. <rire> Ça a l'air qu'il y en a de là en moi. Donc, euh, vie. À toutes les personnes que ça pourrait intéresser, il y en a de l'eau. C'est sûr et certain que quand je vais y retourner, si j'en vois, je vais m'en acheter. Je me suis trouvé des petits collants aussi. J'ai fouillé dans les petits collants que j'avais ici à la maison. Wouhou! 
colle pareil comme vous sur le côté ça, comme je vous disais c'est vraiment pas long ça veut... J'aurais pu m'embarquer dans des projets euh, assez... Euh, J'aurais pu, mettons, regarder un peu des vidéos ou des choses euh, pour des idées par rapport, euh, justement, là, euh, à du scrapbook. Puis, c'est ça, ça me tentait pas parce que j'ai déjà... Tu sais, c'est pas... Euh, ça, c'est une autre affaire, le scrapbook, là, c'est un autre passe-temps, là, aussi, là, quand on se met à faire comme toutes sortes de projets, là, euh, on n'arrête plus, là, sérieux, là. Euh. Puis moi, avec toutes les idées que j'ai, là, j'étais comme, oh my god, je suis pas sortie du bois, tu sais. Puis, euh, c'est pas juste ça. Bon, là, je l'ai fait trop long. Et là, je vais en mettre de quoi. Bon, euh, c'est ça. Je voulais pas, euh, c'est pas juste ça, c'est la place aussi. T'sais, je sais que ça prend énormément de place, là, si je m'embarque dans un style projet. Euh, parce que là, oh my god, je peux pas m'avancer avec, tu sais, je sais que je vais vouloir m'ambitionner puis je vais en acheter comme un paquet d'affaires pour faire du scrapbook. Fait que je voulais rester dans des affaires simples puis tout. Puis je me suis dit, la meilleure <rire> manière, tu sais, c'est ça. Juste un petit quelque chose, juste une petite touche, pas me partir dans des trop gros projets, là, parce que c'est ça, je me connais, là, juste là, là. Regardez, là, euh, je suis allée trois fois au Dolorama, puis euh, je suis allée chez Escompte le Compte. <rire> ça, j'étais comme, oh my god. Déjà là, là, euh, c'est ça, j'ai investi un peu là-dedans, là. -dedans, là. Donc là, j'ai toutes sortes de petits collants ici qui font comme été. Euh, que je me disais que, tu sais, je pourrais peut-être décorer un peu autour. J'aime bien cette petite fleur-là. Euh, Celle-là aussi, mettons. C'est ça, j'avais comme plein de petits collants. là. J'aime bien ces deux-là ici. Je pense que je vais les inclure au montage. Je ne mets pas de citation, rien sur celle-là. Vraiment, là. Je vais en mettre une en haut. Une en bas. Juste ajouter un petit quelque chose. Après ça, je vais mettre un petit quelque chose aux quatre coins, mettons, de mon washi Ça, c'est ça. Je voulais rester dans le simple, pas long à faire, juste pour euh, que ça fasse un peu moins connu. Ça, c'est... Comment je pourrais dire? C'est ça. C'est mon portfolio, vraiment, là, avec euh, les DP, là, que c'est ça que j'ai fait pour le fun de faire. Peut-être que j'aurai un autre portfolio que je mettrai un peu plus de temps, que j'investirai plus, si on veut, mettons, euh, vraiment, là, euh, que ça soit comme plus beau. Peut-être que je ferai quelque chose moi-même, style comme euh, je m'arrangerai pour se faire comme une espèce de livre, tu sais. Je, je sais pas encore, mais celui-là, je veux vraiment juste comme m'amuser, dans le fond, à le décorer, façon de parler, là. Je veux rien de trop extravagant. Je veux rien euh, de bien, bien compliqué. Là. là, je regarde dans mon inventaire qu'est-ce que j'ai que je pourrais venir mettre, mettons, dans les coins euh, pour que ça fasse cute. C'est sûr que, bon, j'ai un paquet d'affaires. J'essaie d'y aller un peu aussi avec les couleurs. Hein. Hmm. Il y a du rose là-dedans. Du rose comme ça. J'ai des beaux petits papiers aussi. On va aller checker qu'est-ce que j'ai là-dedans. Ça pourrait peut-être être pas pire d'en mettre un avec. Un pas trop gros. Hein. Je regardais les plumes hier. J'avais des plumes. Là. Ah, c'est ça, il y en a des petits pas gros. Ça, ça rentre pas, c'est trop gros. Ah, ça, ça pourrait être beau, ça. Ouais. Ça va être celui-là. Je vous dis, c'est pas long à choisir. Je ne casse pas la tête du tout. 
Euh, bon, ça, c'est juste des papillons de papier, ça, ça colle pas. Fait que ça, il va falloir que je mette une petite blue dot en arrière. Fait que justement, je vais vous montrer en même temps comment je me prends. Pour pas trop sacrer, parce qu'on sait que ça, 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 ça peut vite dégénérer les blue dots. Non, non, mais ça colle en chien, puis c'est ça, ça. C'est petit. Ça colle bien. Euh, D'où est-ce que ça provient, là? Je vois tout vous montrer ça. Celui-là aussi, je trouve. Bon, fait que là, dans les coins, je pense que je vais y aller avec des petites roses. Ça va prendre ma... Le pire, ça m'a fait de la place dans ma boîte parce que j'ai comme enlevé plein d'emballages. Tu sais, je garde juste comme les collants comme ça après. Fait que ça m'a vraiment... Ça m'a libéré de l'espace pas pire. C'est hein, juste pour dire qu'on rajoute une petite touche, un petit quelque chose... Rien de bien compliqué. Là, c'est ça. Ça, c'est en carton. Fait que les glue dots. Comment est-ce que je procède? Là, j'en ai deux à mettre. Fait que j'en avoir besoin de deux glue dots. Je, je regarde dedans, là, dans le fond, là, mes points. Et on dirait qu'il en manque. Mais ça, hier, j'avais déchiré ça. Puis euh, j'arrête. Je déchirais ce que j'arrêtais d'en prendre. Ou il y en a une série. Puis après, il y a un espace. C'est tout ça? Euh, non, je sais pas. On dirait qu'il m'en manque. J'avais le même feeling l'autre fois. Puis je suis comme, voyons, ça disparaît pas de même, les glue dots. <rire> Parce que hier, dans le fond, là, regardez, j'en ai comme pas. C'est ça, j'en ai pas euh, de coller à l'endos non plus. Euh, bon, j'en ai deux ici, là. Ben là, j'arrivais, puis je n'ai déchiré mon papier comme ça, tout simplement. Fait que là, j'ai mes deux glue dots. Ils sont là, ici. C'est l'autre qui est là, il est à côté. Puis après ça, j'avais juste sorti ça comme ça dans ma boîte. Fait que tu sais, j'ai les seuls que j'ai besoin. Si j'avais besoin juste de une, mais ben, tu sais, j'aurais juste déchiré une. Fait que j'ai mes petites gouttes de colle que j'ai besoin, là. Euh, je trouve que ça va mieux de même. Tu sais, d'y aller comme une par une. De vraiment déchirer comme un petit bout. Là, j'ai vraiment ma petite goutte de colle ici en arrière. Fait que là, j'arrive, puis tu sais, je m'en viens la mettre dessus. Puis après ça, je m'en viens comme le retirer un petit peu comme en angle. Fait que là, ma petite blue dot, ça reste vraiment dessus, puis elle reste ronde. Tu sais, elle n'est pas à moitié décollée ou euh, bon. Parce que ça ne s'appose pas super bien. Fait que même à faire, là, l'autre, là. Ça. Fait que j'ai la petite blue dot dans le milieu de mes deux papillons. Moi, c'est comme ça, je trouvais que ça allait mieux, que ça se prenait mieux un peu. Fait que je pense que je vais venir mettre ça ici, comme ça, en bas. Euh, honnêtement, là, je pense pas rajouter autre chose. Euh, je pense que ça va être straight de même. Je veux, comme je vous ai dit, je veux pas euh, de quoi de too much. Je veux quelque chose de quand même très, très simple. Fait que là, je serais prête à attaquer l'autre côté. Donc, l'autre côté. On va y aller avec un washi tape. Euh, straight. Je veux pas avoir de motif à rien. Je veux vraiment une couleur unie. Là, j'ai pas tant de choix ici sous la main. Je sais que j'en ai pas mal plus euh, ailleurs. Où sont-ils vendus? Aucune idée. J'ai essayé de fouiller un petit peu. <rire> j'ai trouvé gros des affaires avec des motifs pour vrai. Là. Euh, oh, je pense que j'ai peut-être mis la main sur quelque chose de pas pire. Je vais regarder ça. Hum, hum, hum. Ça fait de pas en tout. <rire> Sérieux, c'est vraiment... Non, ça va jurer comme ça sera vraiment pas beau. C'était quelque chose à motif. Le motif aurait pu être intéressant, mais sérieux, Non. non. <rire> Oh là là. Hey, j'avais d'autres... Euh, ah, bon! Ça hey, tout! J'avais d'autres choses. Ah, ah, les petites tapes du Dolorama. Euh, ça colle so-so, mettons. Mais tu sais, ça fait un job pour qu'est-ce que c'est. Que Oui, c'est brillant, mais au moins, c'est d'une couleur unie. Fait que là, j'hésitais beaucoup. Je me disais, on va-tu avec euh, du noir ou avec du argent? Je pense qu'on va y aller avec du noir. Ouais. Là, là, là. J'ai mis ça de crash, moi, là. Ben oui. Bon. 
cas, j'ai un beau petit tape ici à venir enlever avant. Ben non. Trois heures plus tard, Marilyn l'a eu. Bon, je l'ai eu, puis ça fait un beau gâchis. Donc, un beau bout de tape scrap. <rire> C'est pas grave. Hey, ouais, finalement, j'ai bien fait de prendre du noir. Ok, noir, orange, ça fait peut-être un peu Halloween, là, mais je m'en sac. Parce que après ma, ma petite citation, euh, si on veut, là, ma petite pensée, euh, je vais l'écrire en noir, fait que c'est pour ça le tête noir. Noir, ça fait des doutes. Ouais, il fait pas super beau le tête du dolo. Pourquoi? Parce que la colle qu'il y a, elle colle euh, un peu, tu sais, elle colle un peu sur le, le tape. Fait qu'il reste comme des petits résidus de colle. Ça fait saut -so. ça, ça, ça paraît, mettons, que c'est pas des brillants, là, que ça n'a pas de rapport avec le tape. Mais c'est ça. C'est pas grave pour euh, le projet que je fais là, là. Mais mettons que j'aurais voulu, tu sais, me servir de ça pour un encadrement de Diamond Painting. Euh, J'aurais vraiment pas pris ce tape-là. Pour mettre autour, quand, pendant qu'on le fait, pour la, la bande de colle, mettons, c'est génial. Ça coûte pas cher, ça fait un job en masse. Mais c'est ça. Là, c'est limite, mettons, mon portfolio. Même là, j'aurais pu essayer de trouver un autre tape un peu plus beau que ça. Mais euh, ça va faire la job. Oh, oui. Bon, j'ai encore perdu le bout du temps. <rire> moi, je suis bonne là-dedans. Êtes-vous comme moi, là, super habile avec les roulettes de tête, que vous la tournez quatre fois, genre, avant de trouver euh, le bout? Est-ce que je suis seule? <rire> Alors, finalement, ça fait quasiment comme des motifs, ça fait drôle. Il y a plus de colle qui reste comme sur le dessus, mettons pour aller comme, euh, comment je pourrais dire, aller tout chier le, le tape que, qui reste en dessous pour aller coller, tu sais, pour l'utilité, ce à quoi on voudrait que ça serve, là. Ouais. En tout cas, le noir, sérieux, là, je sais pas, dans ce batch-là, pourtant, je me suis servi d'une autre couleur hier, puis euh, numéro un, ça a vraiment pas fait ça, mais là, ce noir-là, sérieux, il est pas fameux. Fait que là, on va essayer d'aller trouver un petit quelque chose d'autre. Tantôt, j'ai sorti des petites perles comme une petite color, là. Je sais que j'ai mis ça. Je les ai peut-être pas sorties, mais je les ai vues. Euh... Bon. Est-ce que je suis dans ma boîte ici? Et je fouille. J'ai comme plein d'affaires là-dedans. J'avais des belles petites perles multicolores. J'ai mis la main dessus tantôt. Où sont-elles? Ah, ici. Ça. Je pense que je vais y aller avec ça. Ça fait beau, ça. Ça fait beau, ça. Comme ça, puis je vais venir mettre du noir. J'en ai des noirs aussi, là. Euh, à peu près de la même grosseur. C'est vrai que les deux autres diagonales, ça va être des perles noires. Merveilleux. Fait que pour ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir euh, en haut près de ma citation. Je ne veux pas nécessairement mettre euh, beaucoup de choses. Ça va être juste quelques petits collants. Donc, je des petits collants ici. Comme ça. Je vais y aller avec les noirs. 
je vais juste comme venir mettre, mettons, là, une petite ligne, là, deux petites lignes comme ça en diagonale. Je vais écrire ma fameuse citation. Donc, la citation, c'est « La ruse de qui est sans ruse, c'est la patience. » C'est un proverbe arabe. Donc là, je vais juste en ajouter une petite touche. Pourquoi cette citation-là? Tout simplement parce que, euh, écoutez, un renard, c'est rusé, un renard. <rire> c'est pour ça que je me disais, « Oh my God, on va me trouver une belle petite citation sur la ruse. Ça va fitter, ça va être parfait. Quand je disais, là, juste venir ajouter une petite touche. C'est ça pour moi, une petite touche. Comme ça, ici. Il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Je viendrais mettre un petit quelque chose ici en dessous qui tire. Je me sens il manque un. J'ai un petit trou là, puis là, ça m'énerve là. Je mettrais autre chose. Là, je vais venir là-dedans. Parce que là, je suis dans le orange, dans le noir. Euh... Je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? C'est sûr que j'ai mes affaires ici dorées. Ça a pas tant. Ça, c'est un renard. Faut que ça l'aille rapport un peu. Hmm. Je suis embêtée puis je trouve qu'il manque quelque chose. C'est des plumes, ça n'a pas rapport non plus. J'ai du mauve. Hey, J'ai donc des affaires mauves. <rire> J'aime beaucoup le mauve. Hein? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Ça, ça fait beau, ça. Une plume? Même si ça n'a pas trop rapport, je pense que ça pourrait être bon, ça. Il faudrait que j'aille voir mes autres plumes que j'ai. Parce qu'il y a des plumes ici, quand même. Je pourrais mettre une plume. Vous regardez les couleurs que j'ai. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui ne pas fitter encore un petit peu plus. C'est quelque chose avec peut-être des tons de orangé dedans, mettons. Je vais regarder ce que j'ai comme plume. À date, celle-là, je ne l'ai pas. Sinon, il y a une toute noire. Oh, oh, oh. Ouais, je pense que ça va être cette belle grosse plume-là qui s'en va là. Je la trouve vraiment belle. Les teintes, je trouve que ça fit. Merveilleux. Donc, c'est des collants. me semble. Non, c'est vrai. Ça, c'est des petits cartons. C'est pas un collant. Fait qu'il faut que je mette de la glue d'autre. Là, elle est longue. Ouais, comme ça. Là, elle est longue. Fait que je vais vraiment venir mettre deux glue d'os. Donc là, une, deux. Je vais venir déchirer ma petite feuille. Je vais en mettre une vraiment dans la pointe. Puis, je vais venir en mettre un autre vraiment ici au bout. Parfait. Comme ça. Et voilà. Ah, oh, si ça fait, c'est beau. J'aime ça au bout. C'est pas plus compliqué que ça. That's it. J'ai mes deux côtés de fait. Tu sais, quand je disais que je voulais avoir quelque chose de sain, de beau en même temps. Donc, c'est fait. Voici, là, mes deux pages. C'est vraiment juste pour dire une petite touche. Venir juste comme un petit peu améliorer, si on veut. 
Euh, avouez que celle-là, là, il manque un petit quelque chose. Aussi, hein? Il manque de quoi, là, on dirait. Ça se peut-tu? Il me semble. On dirait qu'il manque quelque chose. Petit collant de quoi? Qu'est-ce que je pourrais aller mettre là, là? Quelque chose de rond. Il y a des papillons en bas. Voilà. Ça fait... Euh, ouais. Ah ouais. <rire> ça fait toute la différence. Juste cette petite affaire-là, là, ça m'énerve moins. Je trouvais que, je sais pas, il y avait comme un gros vide. Puis je voulais pas trop que ça fasse non plus trop les quatre coins ou de quoi. Là. Ah! Là, c'est à mon goût. <rire> donc, on la voit comme ça au complet. Ah, oh, je trouve ça drôle. Donc, euh, pour tout de suite, c'est vraiment le mood que je suis. Je veux juste une petite touche, juste pour dire un petit quelque chose de plus qui fait cute dans mon album. Euh, donc, c'est parti. Je vais en faire une coupe d'autres, c'est officiel. Et puis, euh, je vais en faire d'autres avec vous autres aussi en vidéo. Mais tu sais, je veux dire, avant d'en refaire un autre en vidéo, là, c'est sûr et certain que je vais faire euh, une coupe de pages. Là. Euh, je veux vraiment là, euh, en avoir une coupe à vous montrer. Et puis, en même temps, mais à force d'en faire, ben, là, on dirait peut-être que la créativité va plus euh, venir à moi si on veut. Euh, J'ai jamais vraiment fait ça. Puis, euh, c'est ça. C'est vraiment une première expérience. Mais, en tout cas, pour un début, là, je trouve, là, euh, c'est à mon goût. C'est léger, tout, c'est vraiment ce que je voulais. Puis j'avais peur de m'ambitionner à mettre comme trop d'affaires. Puis que euh, j'étais là, je me disais, non, non, ça va peser 10 livres, ton cartable. <rire> Donc, quand même, quand même, sérieux, ça va bien. Je suis vraiment contente à date. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. C'est officiel que je vais retravailler là-dessus dans les prochains jours. J'aime vraiment ça. Euh, le soir, des fois, je me sens fatiguée. Euh, J'ai les yeux comme, tu sais, plus fatigués pour faire du DP, là, mais pas assez pour faire du bricolage. <rire> On se dit à bientôt tout le monde. Bye, bye.